الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونقول لش نمر علامات هذه. عرب أبوديب جزيرة العرب. آبارو ناد نودي أبان غاز بالاي بوري بورنو هذا جابي. إخانه أي علامات؟ آبار كثرة أنك بشي تات بوري بورنو. إمام مسلم رحمه الله بورنونا كوريتشن. جن نبي صلى الله عليه وسلم بولين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة. حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رواه مسلم تتدين برجنتو كياموت بروتشتو حبنا جي برجنتونا عرب اوبوديب عبار غاشبالا و ندينالا پورنو هوئي جابي عرب اوبوديب عبار غاشبالا و ندينالا پورنو هوئي جابي برطمانه عرب اوبوديب تيامون كنو ندينالا نئي جلبهمي خوب بشي نئي ابن امر جاني غاشبالا شنخا خوب كوم چاشباد دير اوبوديب بومير پوريمان اتتن تو نغن किंतु किया मोतेर पूर्व मुहूर्ते ये आरोग्य उबोधिपेर परिवेश परिवर्तन होए जाए एवं ता गाजपला और नोदीनालाई परिपूर्ण होए जाए एवं दिन आज बे जखोन आरोग्य उबोधिप नोद नोदी एवं गाजपलाई परिपूर्ण होए जाए एवं वो यों चल आज जातीर बशो बशे रों चल एवं आरोग्य रों नों अंशोगुलों नि� एवं ये टा अमर देखते बच्चे सुबह नल्ला जहाँ हदीसेर एक टी साइंटिफिक मिराकल बा हदीसेर अलौकिक उतार एक टी बौद्धिक प्रमाण बर्तुमाने बिग्गनी रा गवेशनर माध्यम में जानते पेरे चेन ये शेष वाले आरोबेर किचु अंतो ले जमान बर्तुमान ये मेनेर पूर्व दिके एवं सऊदी आरोबेर दक्षिण पश्चिम अर्थात तुषार जुगे शेष समय दिखे उत्तर और दक्षिण मेरु सम्पूर्ण भाव तुषार आच्छन्न छोने से ही समय आरब उपद्वीपे प्रचुर बिस्टीपात होत और विस्तृत बनभूमि छो कीरे धीरे आबहार परिवर्तन साथे साथ जलवायर परिवर्तन साथे साथ मेरु अंचल हिमबहगल गले गल और धीरे धीरे अन्त्र छये पड़ल एवं एर फले बनांचल आरब उपद्वीपे अवस्थित बनांचल भौगोलिक अवस्थान परिवर्तन होते थे एवं धीरे धीरे इस समग्र अंचल मरुभूम परिणत है किंतु एन क्यों ता आर सम्भव है अर्थात पुनर आरब उपद्वीप नद नदी और गाचपाल परिपूर्ण हो जाए अल्लाह आलम आल्लाई सब चे भलो जान होते जलवायर परिवर्तन माध्यम अथवा अन्न को कृत्रिम उपाय जमन वैज्ञानिक प्रजुक्तिगत उन्नयन मध्यमे कृत्रिम सेच व्यवस्था उन्नतर मध्यमे क्यु ये एख पर्त सम्पूर्ण भाव वास्तव हो देखा दे अनेक मत एर कि जेमान सऊदी आरब दुबईर मत बड़ बड़ शहर प्रजुक्तिगत उन्नतर कारण से कृत्रिम सेच व्यवस्थार माध्यम कृषिकाज उन्नति करें पर्याप्त परमाण सबूज आनी देखते पाए कंतु परिपूर्ण भाव समग्र आरब उपद्वीप गाचपाल परिपूर्ण हो जाए यह लक्षण की एखो आल्ला आलम परिपूर्ण मात्रा घटे परवर्ती चल्लिस नम्बर आलामत हे प्रचुर बिस्टीपात हो क्यों बिस्टीपात हवा सत्ते फसल उत्पादन कमे जाए रसदुल्ला सल्लाहलम विचार दिवस तुण पर्त आसबेना जतना प्रचुर बिस्टीपात हवा सत्ते फसल उत्पन्न होना अर्थात बिस्टीपात अभाव होना बिस्टि स्वल्पता है ना अनाबृष्टि होना क्यों फसल अभाव है ये क्यों है एक कारण होते से मानुष दुनियाते यत बस खराब क्ज कर गुनहर क्या कर आल्ला सुबह तला जमीगुलो बरकत उठिए नीबें आल्ला सुबह तला बरकत उठिए नीबें अन्न को कारण होते आल्लाह आलम एवं एरपर एकचल्लिस नम्बर आलामत हे फुरत नदी नीचे एक स्वर्ण पहाड़ आविष्कृत रसुल्लाम खूब शीघ्र ही फुरत नदी नीचे स्वर्ण पहाड़ आविष्कृत हो और तुम्हारे क्यों से ही समय उपस्थित थकले से जान ता कि ना ने बुखार हादिस ए हादीस शेषर अंश की खूब आश्चर्यजनक जानी मानुष स्वाभाविक भाव धन सम्पतर प्रति आकृष्ट है क्योंकि यह हादीसे से ही स्वर्ण खनि कि ना ने बला हे निषेध कर निषेध कर प्रश्न जवाब पाई परवर्ती हादिस ويقول كل رجل منهم لعل أكون أنا الذي أنجو. أبو هريرة رضي الله عنه تكبرني تو رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن 
ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না হোরাত নদীর নিচ থেকে স্বর্ণের পাহাড় আবিষ্কৃত হয় যার জন্য মানুষ মারামারি করবে এবং তাদের একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জনই মারা যাবে কিন্তু তারা প্রত্যেকেই ভাববে সেই হবে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে বেঁচে যাবে আর স্বর্ণের মালিক হয়ে যাবে মুসলিমের হাদিস অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সেই স্বর্ণের খনি থেকে কোনো কিছু নেওয়ার জন্য নিষেধ করেছেন এবং সেদিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিষেধ করেছেন এর কারণ হচ্ছে সেই সময় মানুষেরা প্রত্যেকেই সেই স্বর্ণের খনির লোভে সেদিকে অগ্রসর হবে এবং তাদের মধ্যে প্রচুর রক্তপাত হবে এবং প্রতি একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জন ব্যক্তি মারা যাবে যার ফলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে তোমাদের কেউ সেই সময় উপস্থিত থাকলে সে যেন তা থেকে কিছু না নেয় পরবর্তী বিয়াল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে পশু এবং জড়বস্তু এগুলো কথা বলবে ইমাম হামাদ থেকে বর্ণিত অর্থাৎ এই পশুর কথা বলার ঘটনাটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময়ই ঘটেছিল আবু সাইদ আল খুদ্রি রাজিউল্লাহ তাল্লাহ বলেন একবার একজন রাখাল বা মেষপালকের পালে একটি নেকড়ে আক্রমণ করে এবং একটি ভেড়া অথবা ছাগল নিয়ে সেই নেকড়ে পালিয়ে যায় তখন সেই মেষপালক নেকড়েটিকে অনুসরণ করে এবং ভেড়াটি নেকড়ে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে তখন সেই নেকড়েটি একেবারে মানুষের মতো করে কথা বলে ওঠে সে নিজের লেজের উপরে বসে এবং অবিকল মানুষের মতো করে সেই নেকড়েটি রাখালের সাথে কথা বলে ওঠে সে বলে ইত্যাকল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো তুমি আমার মুখ থেকে সেই খাবার কেড়ে নিচ্ছ যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সেই রাখাল বলে উঠল আজব একটা নেকড়ে মানুষের মতো করে কথা বলছে তখন সেই নেকড়েটি বলল আমি তোমাকে আরো আজব কথা বলতে পারি আরো অদ্ভুত কথা বলতে পারি মুহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইয়াশ্রিবে আছেন এবং সেখানকার লোকদেরকে তিনি বিগত জাতিগুলোর ব্যাপারে শিক্ষা দিচ্ছেন সেই মেষপালকটি সে তখনও মুসলিম হয়নি সে দ্রুত মদিনায় গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে দেখা করল এবং তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল তিনি সাল্লাহ সাল্লাম সব সাহাবাদেরকে একত্রিত করলেন এবং সেই মেষপালককে বললেন যে তুমি নিজের মুখে বর্ণনা করো যা ঘটেছে তা বলো এবং তখন সে সব কিছু খুলে বলল এবং এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন বিজার দিবস তার আগে সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না পশুরা তোমাদের সাথে কথা বলে এবং বেত কি তোমাদের পা আর তাতে পরিহিত জুতো তোমাদের সাথে কথা বলবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এমন একটা সময় আসবে যখন কিছু কিছু জড়বস্তু এগুলো কথা বলবে এমন নয় যে সব জড়বস্তুই কথা বলবে কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে যেমন বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জড়বস্তু উদাহরণস্বরূপ মোবাইল ফোন ইত্যাদি জড়বস্তুর মাধ্যমে মানুষ কথা বলছে কিন্তু এই হাদিসের পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা জানি না আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ আলম আমরা সাধারণত কোনো কিছুর আক্ষরিক অর্থ নিয়ে থাকি যদি আমরা অন্য কোনো এডিশনাল প্রমাণ না পাই তাই এখানেও আমরা এই হাদিসের আক্ষরিক অর্থই গ্রহণ করব এবং তেতাল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে মানুষের মধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد چان كياموت پروتشتت حبنا جاتو كننا ایک جن مانوش کارو قبرر پاش دیئے ہٹے جائے ایبون بولے جو دی امی تار جائے گئے تھاکتا ہم بخاری رحدیس كياموت تاتو كن پر جن تو پروتشتت حبنا جاتو كننا ایک جن مانوش کارو قبرر پاش دیئے ہٹے جائے ایبون بول بے যদি আমি তার জায়গায় থাকতাম মুসলিম থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এমন একটা সময় আসবে যখন একজন মানুষ একটা কবরের পাশ দিয়ে যাবে এবং তাকিয়ে বলবে যদি আমি তার জায়গায় থাকতাম কিন্তু এই মৃত্যুর ইচ্ছা ঠিক কি কারণে হবে আমরা জানি সাধারণত মানুষ যদি ঋণে জর্জরিত হয় তাহলে সে মৃত্যুর ইচ্ছা পোষণ করে এবং মরে যেতে যায় তবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এই ইচ্ছাটা এটা আর্থিক ঋণের কারণে হবে না অর্থাৎ পরিস্থিতি তখন এতটাই কঠিন হবে যে মানুষ ইচ্ছা করবে সে যদি মাটির উপরে না থেকে মাটির নিচে থাকত ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ বলেন এমন একটা সময় আসবে যদি মৃত্যুকে বিক্রি করা সম্ভব হতো তাহলে মানুষ তা কিনত আল হাফিজ আল ইরাকি এই হাদিসের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সাধারণত অনেকেই বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে মরার ইচ্ছা প্রকাশ করে মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু যখন মানুষ কারো মৃত্যু দেখে অথবা কবরস্থানে যায় অর্থাৎ মৃত্যুকে যখন সামনাসামনি দেখতে পায় তখন কেউ আর মরতে চায় না আমরা যখন চোখের সামনে মৃত্যু দেখি তখন সেটাকে ঘৃণা করি তো আল ইরাকি রাহিমাউল্লাহ বলেন যে তারা এই হাদিসে বর্ণিত মানুষেরা চোখের সামনে মৃত্যু দেখেও মৃত্যু কামনা করবে 
এ থেকে মূলত বোঝা যায় যে তারা আসলে সেই সময়ে খুব খারাপ একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে এবং তখন জীবন ধারণ বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে তা আমরা আলো সুমতার কাছে সেই সময় থেকে নিরাপত্তা চাই এই ফিতনাগুলো সেই সময়ে মানুষের জন্য হয়তো পরীক্ষা নয়তো শাস্তি স্বরূপ আসবে এবং পরবর্তী চুয়াল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে মুসলিম থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন শেষ বিচারের দিন উপস্থিত হবে এবং রোমানরা সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম জাতি হবে রোমানরা সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম জাতি হবে এই রোমান কারা এরা হচ্ছে ইউরোপিয়ানরা যারা বর্তমানে ইউরোপ থেকে অভিবাসনের মাধ্যমে আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে এবং এদেরকে ককেশিয়ানো বলা হয় তো এই হাদিসটি আসলে কি বোঝাচ্ছে এটা কি কোনো ভালো লক্ষণ নাকি খারাপ লক্ষণ আল্লাহ আলম যে এরা কি মুসলিম হবে নাকি অমুসলিম হবে এই বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন তো আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে ইউরোপের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কোনো কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখন ঋণাত্মক বা কমতির দিকে অর্থাৎ সুমান আল্লাহ এই পরিবর্তনটি এমন একটি আলামত অর্থাৎ রোমানদের সংখ্যা যখন বৃহত্তম জাতিতে পরিণত হবে সেই পরিবর্তনটি এখনও পর্যন্ত ঘটেনি তা আর রোম বলতে অমুসলিমদেরকে বোঝানো হয় না এদের মধ্যে মুসলিমও হতে পারে তো পরবর্তী আলাম আলামত থেকে থেকে আমরা জানতে পারব পরবর্তী আলামত থেকে আমরা জানতে পারবো যে তাদের একটি অংশ মুসলিমও থাকবে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে রোমানদের সাথে যুদ্ধ হবে এবং এটি কি আমাদের একটি আলামত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই বিষয়ে আমাদেরকে বলে গিয়েছেন এই রোমান কারা রোমানরা ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময়কার একটি রাজনৈতিক শক্তি যা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু অংশ সেই সময়ে শাসন করছিল আমরা জানি সেই সময় পৃথিবীতে দুইটি প্রভাবশালী সাম্রাজ্য ছিল দুইটি পরাশক্তি ছিল একটি হলো পারস্য সাম্রাজ্য আর একটি হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্য ইরাক আরবের পূর্বাঞ্চল ইরান এবং মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল সেগুলো পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল আর রোমান সাম্রাজ্য ছিল বর্তমান কালের তুরস্ক সিরিয়া ফিলিস্তিন জর্ডান লেবানন এবং ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু অঞ্চল এবং পূর্ব ইউরোপ এটি ছিল পূর্বাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্য যা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল এছাড়াও রোমান সাম্রাজ্যের আরেকটি অংশ ছিল যা রাজধানী ছিল বর্তমান ইটালির রোমে তাই আজকের দিনে আর রোম বলতে বোঝায় বর্তমান ইউরোপ কিংবা ইউরোপের বর্ধিতাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমানের পশ্চিমা দেশগুলোকে এরা সবাই হচ্ছে রোমান আমরা এখন যে হাদিসটি নিয়ে কথা বলবো তা আসলে দুইটি বিষয় নির্দেশ করবে প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যে এটি ভবিষ্যতে মুসলিমদের সাথে রোমানদের বিশাল যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয় আর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে তাদের মধ্যে অর্থাৎ রোমানদের মধ্যেও অনেক মানুষ মুসলিম থাকবে মুসলিমরা একটি রাজনৈতিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে কিন্তু সেই সময় একই সাথে অনেক রোমান থাকবে যারা মুসলিমদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে তারাও মুসলিম হবে এ থেকে বোঝা যায় যে সেই সময়ে ইসলাম পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করবে এবং এই হাদিসটি বুখারি থেকে বর্ণিত এই বিষয়ে একাধিক হাদিস রয়েছে তার মধ্যে একটি সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বিচার দিবসের ছয়টি লক্ষণ গুনে রাখো তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে তোমাদের সাথে রোমানদের একটি শান্তি চুক্তি হবে কিন্তু এক সময় তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তোমাদের উপর আক্রমণ করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তারা আশিটি গায়া বা আশিটি পতাকা নিয়ে অর্থাৎ আশিটি সেনাবাহিনী একত্রিত করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে প্রতিটি সেনাবাহিনীতে থাকবে বারো হাজার সৈন্য অর্থাৎ মোট সৈন্য সংখ্যা হবে নয় লাখ ষাট হাজার আরেকটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের সাথে আরবদের যুদ্ধ হবে এবং তোমরা জয়লাভ করবে এরপর তোমাদের সাথে পার্সিয়ানদের যুদ্ধ হবে এবং তোমরা জয়ী হবে এরপর তোমরা রোমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ সুমতাল্লাহ তোমাদেরকেই বিজয় দান করবেন এবং তারপর তোমরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকেই বিজয় দান করবেন তখন নাফা একজন সাহাবি রাজিউল্লাহ আনু তিনি জাবের রাজিউল্লাহ আনুকে বললেন যে সুতরাং রোমানদের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত দাজ্জাল আসবে না এটা ছিল তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং তিনি বলেছিলেন যে রোমানদের সাথে যুদ্ধ শেষ না হলে তাহলে এই হাদিস অনুসারে দাজ্জালের আগমন ঘটছে না কিন্তু এই হাদিসের মানে এই নয় যে এই যুদ্ধগুলো পরপর ঘটতে থাকবে অর্থাৎ এগুলোর একটার সাথে অপরটার মধ্যে শত শত বছরেরও ব্যবধান থাকতে পারে কারণ আমরা জানি যে আরবদের সাথে যুদ্ধ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবদ্দশাতেই হয়েছিল এবং সেই সময় মুসলিমরা জয়ী হয়েছিল এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপই ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল আর পরবর্তীতে পারস্য সাম্রাজ্য খলিফা ওমরের সময়ে ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তারপর থেকে রোমানদের সাথে অনেক যুদ্ধ হয় যা এখনও পর্যন্ত চলছে এবং একটি হাদিস রয়েছে যদিও তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয় কিন্তু রাসুল্লাহ সাল
কিন্তু রোমানদের অবস্থা অনেকগুলো শিংওয়ালা দত্তের মতো একটি সিং ভেঙে গেলে আরেকটি সিং গজিয়ে উঠবে সুভান আল্লাহ এমনটাই ঘটেছে পারস্যদের সাথে দুইটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল মুসলিমদের এবং সেটাই তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল প্রথমটি ছিল আল কাদিসিয়ার যুদ্ধ এবং অপরটি ছিল নাহওয়ানের যুদ্ধ আর এতেই পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু রোমানদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই যুদ্ধ যেন এক অনন্ত মোকাবেলা সকল খলিফাদেরকেই রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল রোমানদের সাথে যুদ্ধ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল তাবুক এবং মুহতার যুদ্ধে রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা লড়াই করেছিল এবং আবু বকর রাজ তিনি উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং তারপর ওমর রাজ তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তারপর ওসমান রাজ তালহানুকেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল এবং তারপর মুয়াবিয়া রাজ তালহানুর সময় থেকে শুরু করে উমাইয়া খলিফা এবং আব্বাসিয়া খলিফাদের সময়েও এই যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা জানি তারপর আরও অনেক পরে চোদ্দশো তিপ্পান্ন ইংরেজি সালে মুহাম্মদ আল ফাতি তিনি তার হাতে বাইজান্টান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে কিন্তু তারপর পূর্ব ইউরোপের যখন পতন ঘটে গেল তখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য এগিয়ে আসলো এবং তারা ওসমানী অর্থাৎ অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো তো ওসমানী সাম্রাজ্য তার অস্তিত্বের শুরু থেকেই প্রায় শতাব্দীকাল ধরে অর্থাৎ প্রায় একশো বছর ধরে রোমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং আমরা জানি এরপরের ইতিহাস হচ্ছে পরবর্তীকালে সমগ্র মুসলিম ভূমিগুলোতে দখলদারিত্বে শুরু করে এবং এই দখলদারিত্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে দেশগুলো সেগুলো হচ্ছে ব্রিটেন বর্তমান ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং ইটালি তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি একটি দীর্ঘ শত্রুতায় পরিণত হয়েছে যখনই তাদের একটা সিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে আরেকটা সিং গজিয়ে উঠেছে তো মুসলিম থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না যতক্ষণ না রোমানরা সিরিয়ার আল আমাক বা দাবাক নামক স্থানে আক্রমণ করবে এবং তখন মদিনা থেকে একটি সেনাবাহিনী সেখানে যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তারা হবে তাদের সময়ের পৃথিবীর সর্ব উত্তম মানুষ তারা যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন রোমানরা বলবে আমাদের হাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও এখানে তারা কাদেরকে ফেরত চাচ্ছে তারা বলছে যে আমাদের হাতে তাদেরকে ফিরিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক করেছ রোমান সেনাবাহিনীর কিছু একটা অংশ এরা মুসলিমদের সাথে থাকবে এবং তাদেরকে এই রোমানরা ফেরত যাবে যাতে এই রোমানরা তাদেরকে হত্যা করতে পারে কেন এই রোমানরা এই রোমানদেরকে হত্যা করতে চাইবে কারণ এই রোমান দলটি তারা মুসলিম হয়ে যাবে এবং তখন মুসলিমরা বলবে আল্লাহর শপথ আমরা কখনোই আমাদের ভাইকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না দেখুন সুহান আল্লাহ ইসলাম এই শত্রুদেরকে ভাইয়ে পরিণত করেছে এই রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তারা একটি অংশ মুসলিম হয়ে যায় এবং মুসলিমদের পক্ষ হয়েই তারা যুদ্ধ করবে এবং সুহান আল্লাহ মুসলিমরা বলছে যে ইসলাম আমাদের এই শত্রুদেরকে বর্তমানে ভাইয়ে পরিণত করেছে এবং তারা বলছে আল্লাহর শপথ আমরা কখনোই আমাদের ভাইকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না এবং তারপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং এই রোমান সেনাবাহিনীটি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যুদ্ধ হবে ব্যাপক রক্তক্ষ এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ পালিয়ে যাবে তিন ভাগের এক ভাগ মুসলিম পালিয়ে যাবে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ কখনোই এদের তবা কবুল করবেন না কারণ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি কবিরা গুণা এবং এই মুসলিম সেনাবাহিনীর আরেক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং আল্লাহর কাছে এরাই হবে শ্রেষ্ঠ শহীদ অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ এক তৃতীয়াংশ তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে জয়লাভ করবে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না আল্লাহ সুমতাল্লাহ এদেরকে দিনের উপরে স্থিরতা অটল অবিচলতা দান করবেন এবং পরবর্তীতে এরাই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে কনস্টান্টিনোপল হচ্ছে বর্তমানে ইস্তাম্বুল যা আগেও একবার আমরা জানি চোদ্দশো তিপ্পান্ন ইংরেজি সালে মোহাম্মদ আল ফাতি তিনি বিজয় করেছিলেন কিন্তু পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট কালের আবর্তে বদলে যাবে এবং এই মুসলিম বাহিনীটি আবারও কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে এ থেকে বোঝা যায় যে কিছু মুসলিম ভূমি একসময় আবার রোমানরা দখল করে নেবে এবং এই বিজয়ের পর তারা একটি খবর শুনতে পাবে তারা একটি খবর শুনতে পাবে যে আল মাসি আদ্দার জাল বের হয়ে এসেছে এ থেকে আমরা আরও বুঝতে পারি যে এই ঘটনাগুলো দাজ্জালের সময়ের খুব কাছাকাছি সময়ে ঘটবে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন এরপর ঈসা আলাহ সাল্লাম ফিরে আসবেন এই বিষয়ে শেষ হাদিসটি আবু দারদার আদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ফুস্তাত অর্থাৎ মুসলিমদের তাবু বা মিলিটারি ক্যাম্প আল গুতা নামক স্থানে থাকবে যা বর্তমান দামাসকাসের পাশে অবস্থিত এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আরও বলেন তখন আসামের শ্রেষ্ঠ শহর হবে দামাসকাস তাই তখন মুসলিম সেনাবাহিনীর ঘাটি হবে দামাসকাস এব
পরবর্তী ছেচল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল বিজয় আবু হুরাই রাদিয়াল্লাম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহাম একবার সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি সেই শহরের কথা শুনেছ যার একটি অংশ স্থল ভাগে আরেকটি অংশ সমুদ্রে সাহাবারা উত্তর করলেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আসাল্লাম এখন যদি আলেমগঞ্জ এই হাদিসটি ব্যাখ্যা না করতেন তবে কেউ হয়তো ভাবতো যে এটা বর্তমান ইউরোপের কোন একটি শহরের কথা বলছে যার এক অংশ স্থলে এবং অপর অংশ জলে যেমন বর্তমান ইটালির ভেনিস ভেনিস শহরের একটি অংশ পানিতে এবং বাকি অংশটা স্থল ভাগে কিন্তু হাদিস বিশারদগণ এই বিষয়ে একমত যে এই হাদিসে এখানে কনস্টান্টিনোপলের কথাই বলা হচ্ছে এটি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে ইস্তাম্বুলের একটা অংশ এশিয়াতে অবস্থিত এবং অপর অংশ ইউরোপে অবস্থিত অর্থাৎ দুই মহাদেশের মাঝখানে এই শহরটি অবস্থিত এবং এই দুই অংশের মাঝখানে রয়েছে বসফরাস প্রণালী তাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে এর একটি অংশ সমুদ্রে এবং অপর অংশ স্থলভাগে তখন তিনি বললেন ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ সময় আসবে না যতক্ষণ না ইসহাকের সত্তর হাজার বংশধর সেই শহর আক্রমণ করবে সেখানে পৌঁছে তারা অস্ত্র দিয়ে কিংবা তীর ছুঁড়ে লড়াই করবে না তারা শুধু বলবে লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এবং তাতেই শহরের এক অংশ ধসে পড়বে একজন বর্ণনাকারী সাউর তিনি বলেন যে আমি মনে করি এটি হচ্ছে সমুদ্রের অংশটি তারপর তারা দ্বিতীয়বার বলবে লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এবার অপর অংশটিও ধসে পড়বে এরপর তারা তৃতীয়বারের মতো বলবে লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এবার শহরের প্রবেশদ্বারগুলো খুলে যাবে আর তারা শহরে প্রবেশ করবেন এরপর তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ গনিমতের মাল ভাগাভাগির সময় হঠাৎ একটি চিৎকার শুনতে পারবেন দাজ্জাল এসে গেছে দাজ্জাল এসেছে তখন তারা সব কিছু ফেলে তার দিকে ছুটে যাবেন মুসলিমের হাদিস তো বনি ইসাকের এই সত্তর হাজার বংশধর যারা ইস্তাম্বুল শহর বিজয় করবে এই সত্তর হাজার বংশধর কারা তার মানে জানি ইসাকের বংশধর হচ্ছে ইহুদিগণ ইবনে কাসির এবং ইবনে ইবনে কাসির এবং ইমাম নবী রাহিমোল্লার মতো হাদিসের বিশারদগণ পণ্ডিতগণ বলেছেন যে এখানে রোমান মুসলিমদের কথা বলা হয়েছে প্রথম দিকে মুসলিম ইতিহাসগণ বলেন যে রোমানরা হচ্ছে আল ইস ইবনে ইসাকের উত্তরসরি তারা মুসলিম সেনাবাহিনীর রোমান অংশ হতে পারে তারা ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমও হতে পারে তারা জিকরের মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে সুতরাং তারা হচ্ছে মুসলিম তারা ওই অঞ্চলের অধিবাসী মুসলিম হতে পারে তুরস্ক এক সময় বাইজেন্টান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল হয়তো তারাই আবার এই ইস্তাম্বুল বা কনস্টান্টিনোপল কনস্টান্টিনোপল শহরকে বিজয় করবে আল্লাহ এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন তো আসলে কিয়ামতের এই লক্ষণগুলো কথা বলার সময় আমরা আসলে গায়েবের ব্যাপারে কথা বলছি যা আমাদের অজানা এইসব ক্ষেত্রে আলেমদের ব্যাখ্যা ঠিক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে কারণ এগুলো হচ্ছে ভবিষ্যতের খবর যা এখনো পর্যন্ত ঘটেনি তো এইসব হাদিসের উদ্দেশ্য হুবহু ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া নয় বরং এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এক নম্বর যে ইসলামের অলৌকিকতাকে তুলে ধরা অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসের মুজিজাগুলো তুলে ধরা রাসুল সাল্লাম যে বিষয়গুলো বর্ণনা করেছিলেন সেইগুলোই বাস্তবে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে এই অলৌকিকতাকে তুলে ধরা হচ্ছে এক নম্বর উদ্দেশ্য দুই নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো মুমিনদের জন্য আগাম সুসংবাদ স্বরূপ এগুলো আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা প্রদান করে আমরা জানি এক সময় বিষয়াদি কঠিন হয়ে উঠবে তখন এই হাদিসগুলো আমাদের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে আলামতগুলো ঘটার আগে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারবো না যে আসলে এগুলো ঠিক কি বুঝাচ্ছে উদাহরণস্বরূপ যে মদিনা থেকে নির্গত আগুনের কথাই ধরুন আমরা জানতাম না যে এখানে রাসুল সাল্লাম হাদিসে কিসের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু যখন সেটা বাস্তবে ঘটে গেল তখন আমরা বুঝতে পারি যে রাসুল্লাহ সাল্লাম এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের কথাই বলেছিলেন এবং বাস্তবে সেটাই ঘটেছিল পরবর্তী সাতচল্লিশ নম্বর আলামত হচ্ছে কাহতানের রাজত্ব কাহতান গোত্রের রাজত্ব হবে আবু হুরাই রাজিয়াল্লাম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহাতান থেকে একজন লোকের আবির্ভাব হবে এবং সে তার ছড়ি দ্বারা মানুষকে শাসন করবে বুখারির হাদিস হাদিসটি শুনলে মনে হতে পারে যে লোকটি খারাপ প্রকৃতির কিন্তু অন্য আরেকটি হাদিস ব্যাখ্যা করে যে সে একজন সৎকর্মশীল এবং খলিফাদের একজন হবে সুতরাং সে হবে ন্যায়পরায়ণ কিন্তু করা স্বভাবের ইবনে আব্বাস বলেন তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল তিনি বলেছেন তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ হবে কাহাতান হচ্ছে বর্তমান ইয়েমেনের আরবদের বংশ সে একজন খলিফা হবে কিন্তু সে খুবই কড়া স্বভাবের এবং কঠোর প্রকৃতির হবে এর মানে হচ্ছে সে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে খুবই কঠোর হবে এই জন্যই তাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে সে তার ছড়ি দ্বারা মানুষকে শাসন করে আল্লাহ আলম এটা ইমাম মাহাদি আসার আগেও হতে পারে তবে খুব সম্ভবত তা ইমাম মাহাদি এর আগমনের পরবর্তীতেই ঘটবে বা পরে হবে এবং আটচল্লিশ নম্বর আলামতটি হচ্ছে ইহুদিদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ মুসলিমের একটি হাদিসে এই যুদ্ধের ব্যাপারটি এসেছে 
মুসলিমদের সাথে ইহুদিদের যুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এই যুদ্ধের পরিণতি জানা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে বর্ণিত অপর আরেকটি হাদিসে তিনি সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে ইহুদিরা যুদ্ধের সময় পাথরের পিছনে গাছের পিছনে গিয়ে লুকাবে আর তখন পাথর ও গাছগুলো মুসলিমদেরকে বলে উঠবে ও মুসলিম ও আল্লাহর বান্দা আমার পিছনে একজন ইহুদি রয়েছে এসো এবং তাকে হত্যা করো তবে শুধুমাত্র সাজারুল গারকাত ব্যতীত সাজারুল গারকাত ব্যতীত আল গারকাত হচ্ছে এক ধরনের গাছ এবং বর্তমানে ফিলিস্তিন থেকে আগত ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে জানা যায় যে ইহুদিরা এই গাছ প্রচুর পরিমাণে লাগাচ্ছে এবং এই গাছটি মুসলিমদেরকে ইহুদিদের সম্পর্কে কোনো কিছু জানাবে না বলবেও না যে ও মুসলিম আমার পিছনে একজন ইহুদি রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে এর কারণ হচ্ছে এই গাছটি হচ্ছে ইহুদিদের কাছ এবং আমি যেমনটা বললাম যে বর্তমানে অনেক ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে যে ইহুদিরা তাদের অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ওই গাছটি লাগাচ্ছে যার কারণ এই ঘটনাটি হতে পারে এবং এই হাদিসটি রয়েছে মুসলিম শরীফে এই হাদিসের একটি ব্যাপারে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ইহুদিদের সাথে আগেও মুসলিমদের যুদ্ধ হয়েছিল অর্থাৎ উনিশশো সালে মুসলিমদের ভূমি দখল করে গঠিত এই ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে আরব দেশগুলোর যুদ্ধ হয়েছিল তবে সেই যুদ্ধগুলো কোনো সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি বা সুস্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সেই যুদ্ধগুলো হয়নি অর্থাৎ জাতীয়তা কিংবা উপজাতীয়তা এগুলো থেকে আসাবিয়া থেকে সংগঠিত হয়েছিল ইসলামের পতাকা তলে এই যুদ্ধগুলো মুসলিমদের সাথে সংগঠিত হয়নি ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমরা সেই যুদ্ধগুলো লা ইল্লাহ ইল্লাহ কায়েম করার জন্য করেনি যুদ্ধগুলো পরিচালিত হয়েছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সরকারের দ্বারা যাদের আনুগত্য এবং আনুগত্যের দিক থেকে মুসলিমদের চাইতে তারা আলাদা ছিল তাদের আনুগত্য আল্লাহ সুমাত আল্লাহর প্রতি ছিল না মূলত প্রকৃত মুসলিম উম্মা এখনো পর্যন্ত ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করেনি যার কারণে আগের যুদ্ধগুলোতে ইহুদিরা বিজয়ী হয়েছিল কিন্তু আমরা যেই যুদ্ধে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের কথা বলছি তা আগের যুদ্ধগুলো থেকে ভিন্ন হবে এই বিজয় আসার কারণ হচ্ছে মুসলিমরা এই যুদ্ধ এই কারণে করবে যে তাদের সত্যিকারের পরিচয় হলো তারা মুসলিম তারা মুসলিম হিসেবেই যুদ্ধ করছে কোনো জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে তারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং যখন পাথর কিংবা গাছ মুসলিম সৈন্যদেরকে ডেকে বলবে যে তার পিছনে একজন ইহুদি রয়েছে সেটা এই জন্য বলবে না যে সে একজন ফিলিস্তিনি কিংবা একজন আরব কিংবা একজন ইন্ডিয়ানকে ডাকছে বরং সেই ব্যক্তি যেই দেশ বা অঞ্চলেরই হোক না কেন একটা গাছ বা পাথর তাকে হে মুসলিম হে আল্লাহর বান্দা বলেই সম্বোধন করবে গাছ এবং পাথর জানে না আপনি কোথায় থাকেন কোথা থেকে এসেছেন আপনার দেশ কি কি আপনার সাংস্কৃতিক পরিচয় সে শুধুমাত্র এইটুকুই জানে যে আপনি একজন মুসলিম এবং আপনি আল্লাহ সুমাহর একজন দাস আল্লাহর বান্দা যদি এই পরিচয় ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় নিয়ে আপনি যুদ্ধ করেন তবে তারা আপনাকে চিনবে না জানবেও না আপনি কে শুধুমাত্র তখনই তারা আপনাকে চিনবে যখন আপনি পরিচয় বহন করবেন একজন মুসলিমের এবং তারা ডাকবে শুধুমাত্র এই নামেই এবং পরবর্তী উনপঞ্চাশ নম্বর আলামত হচ্ছে মদিনা শহর থেকে নিফাক দূরীকরণ বা আল মদিনা থেকে অপবিত্রতা দূরীকরণ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল বুখারি থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে তিনি বলেন এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ তার আত্মীয় স্বজনদেরকে বিলাসবহুল ও আরামদায়ক জীবনের দিকে ডাকবে যারা ডাকবে তারা হচ্ছে সেই লোক যারা এমন সব দেশে যাবে যেখানে জীবন অনেক বেশি বিলাসবহুল এবং মদিনায় থাকা তাদের বাকি আত্মীয় স্বজনদের তারা মদিনা ত্যাগ করে তাদের কাছে চলে আসতে বলবে বলবে যে মদিনার জীবন থেকে এই জীবন আরো অনেক বেশি উন্নত সচ্ছল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মদিনাই তাদের জন্য উত্তম কিন্তু যদি তারা তা জানত সেই সত্তার হাতে যেই সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম অর্থাৎ আল্লাহর কসম খেয়ে তিনি সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যদি কেউ মদিনা ত্যাগ করে মদিনাকে ছেড়ে চলে যায় আল্লাহ সুবাহ তার চাইতে উত্তম কাউকে তার পরিবর্তে নিয়ে আসবেন মদিনা ভালো না বলে যদি কেউ মদিনা ছেড়ে চলে যায় তবে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ তার প্রতিস্থাপন ঘটাবেন এমন কাউকে দিয়ে যে ব্যক্তি তার থেকেও অনেক বেশি উত্তম হবে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মদিনা হচ্ছে সেই আগুনের মতো যা সোনা থেকে খাদ আলাদা করে দেয় এবং নিশ্চয়ই মদিনার মদিনা এবং নিশ্চয়ই মদিনা সব খাদ দূর করে দেবে যে লোকটি মদিনা থেকে কোনো বিলাসবহুল দেশে গিয়ে তার আত্মীয় স্বজনদের উন্নত জীবনের দিকে আহ্বান জানাতে লাগলো তার বিষয়টা অনেকটা এইভাবে কল্পনা করা যায় যেমন বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকেরা আমেরিকায় যায় এবং সেখানে গিয়ে সেখানকার উন্নত বিলাসবহুল আরামদায়ক জীবন উপভোগ করা শুরু করে এবং তখন তারা তাদের আত্মীয় স্বজন ভাইদেরকে তাদেরকেও বলে যে তোমরাও আমেরিকায় চলে আসো কারণ এখানে জীবনযাত্রার মান উন্নত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বর্ণিত হাদিসে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়া লোকদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই ঘটার কথাই বলা হয়েছে যে তারা মদিনা থেকে অন্য কোথাও যাবে এবং মদিনাতে তাদের বাকি আত্মীয় স্বজন যারা থাকবে যারা
এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই হাদিসটি কি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নাকি একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে আল কাদি আইয়াদ তার মতে এই হাদিসটি শুধুমাত্র রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল ইমাম আন নবী রাহিমাউল্লাহ বলেন যে এই হাদিসটি সুনির্দিষ্ট করে আর দাজ্জালের সময়ের কথা বলছে এই হাদিসের ব্যাপারে এই দুটি মতই আছে এবং প্রত্যেক মতের সপক্ষেই হাদিস থেকে প্রমাণ রয়েছে আল কাদি ইয়াদ তার মতের সপক্ষে যে হাদিসটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন সেটা বুখারি থেকে বর্ণিত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে একজন বেদুইন একবার রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসেন এবং তার বাইয়াদ গ্রহণ করেন তিনি মদিনা ইসলামের উপরে জীবনযাপন করতে থাকেন কিন্তু এক সময় সেই বেদুইন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসুল্লাহ আমার করা অঙ্গীকার থেকে আমাকে রেহাই দিন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন না তিনের অঙ্গীকার তুমি আল্লাহ সুবাহাতাল্লাহকে দিয়েছ তুমি সেটা প্রত্যাহার করতে পারবে না বেদুইনটি আবার আসলো এবং বলল ইয়া রাসুল্লাহ আমি অঙ্গীকার প্রত্যাহার করতে চাই কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবারও প্রত্যাখ্যান করলেন এরপর তিনি তৃতীয়বারের মতো আসেন এবং এইবারও রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন প্রত্যাখ্যান করলেন তখন লোকটি এমনিতেই চলে গেল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন মদিনা হচ্ছে এমন এক পার্থক্যকারী যা ভালো এবং খারাপকে আলাদা করে দেয় এবং সব মন্দকে প্রকাশ করে দেয় মদিনার পরিবেশ খুব কঠিন এবং এমনকি মদিনার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর পরিবেশও খুব রুরো এবং কঠোর এবং খুবই শুষ্ক সাহাবারা যখন মক্কা থেকে মদিনা এসেছিলেন তারা মদিনার আবহাওয়া সহ্য করতে পারেননি মক্কা মদিনা থেকে খুব দূর দূরবর্তী একটি অঞ্চল ছিল না অর্থাৎ তাদের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব ছিল না তারপরও মক্কায় একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে মুহাজিরিনরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন মদিনায় সেই সময় জ্বরের প্রকোপ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল মদিনায় এই জ্বর অনেক দিন যাবৎ স্থায়ী হয়েছিল মুহাজিরিনরা এই রোগে বেশ ভুগেছিলেন এবং মদিনা যেহেতু আনসারদেরই শহর ছিল তাই তাদের খুব একটা কষ্ট হয়নি কারণ তারা সেখানে থাকতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বেশি কষ্ট হয়েছিল মুহাজিরিনদের এই খবরটি মক্কার কুরাসদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল যে তারা হিজরত করে মদিনায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই কারণেই যখন প্রথম উমরার সময় তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তাওয়াফ করার সময় তারা প্রথম তিনবার দৌড়ে তাওয়াফ করেন কেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কুরাইশদেরকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে সাহাবিরা সুস্থ সবলই আছেন এবং মদিনার জ্বর তাদেরকে কাবু করতে পারেনি অর্থাৎ একটি মানসিক বিজয় বিজয়ী ভূমিকাতে তিনি সাহাবিদেরকে রাখতে চেয়েছিলেন এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাম পরবর্তীতে মদিনা থেকে এই জ্বরকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ সুমতাল্লাহর কাছে দোয়া করেন তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাম এই দুয়ার কল্যাণে এই জ্বর মদিনা থেকে দূর হয়ে যায় কিন্তু তারপরও মদিনার আবহাওয়া ছিল খুবই চরম ভাবাপন্ন তাই এটি হচ্ছে যে আল কারি ইবনা আইয়াদের মতের পক্ষে দলিল যে শুধুমাত্র এটি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সময়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল তাহলে ইমাম নববীর মতের পক্ষে প্রমাণ কি কারণ তিনি বলেছেন যে এটি শুধুমাত্র দাজ্জালের সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তারও দলিল হচ্ছে বুখারি থেকে বর্ণিত একটি হাদিস যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন দাজ্জাল মদিনার কাছে আসবে এবং তখন মদিনা তিনবার কেঁপে উঠবে এবং মদিনা তার ভিতরকার বসবাসরত সব সকল কাফির এবং মুনাফিকদেরকে বের করে দেবে এটি হচ্ছে ইমাম নববীর মতের পক্ষে দলিল ইবনে হাজর আল আসকালানি তিনি বলেন যে এই হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং দাজ্জাল উভয়ের সময়ের কথাই বলা হচ্ছে অনেকের মত হচ্ছে এই হাদিসটি আম অর্থে বলা অর্থাৎ এটি সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য কিন্তু তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে কেন অনেক মহান সাহাবি তারা পরবর্তীতে মদিনা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন যদি এটি সব সময়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় তাহলে কেন অন্য মহান সাহাবিরা মদিনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আমরা জানি মুয়াজিম জাবাল আবু বাইদা এবং ইত্যাদি বিখ্যাত সাহাবি তারা মদিনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আলী রাজিয়া তালানু কুফাকে তার রাজধানী করেছিলেন তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ইরাকে নিয়ে যান তাই এই হাদিসটি আম হতে পারে না বলেই কিছু আলেম মতামত প্রদান করেছেন আল্লাহ এই ব্যাপারে ভালো জানেন তবে এমন একটি সময় আসবে যখন মদিনায় কেউই থাকবে না মদিনা শহরটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এবং এটি ইমাম মাহাদি এবং ইসা আলাহ সাল্লামের পরবর্তী সময়ের কথা এটি একদম শেষ সময়ের কথা এবং তখন মদিনা শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে মানুষ মদিনা বসবাসের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করবে মদিনা এমনই পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হবে যে সেখানে পশু পাখি বিচরণ করবে এবং আরও বর্ণিত আছে যে দুইজন মেষ পালক রাখাল তাদের ভেড়া চড়াতে মদিনায় চলে আসবে এবং এসে দেখবে মদিনা জনমানব শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে এবং ফেরার পথে তারা ওয়াদা উপত্যকার কাছে তাদের মৃত্যু ঘটবে ইমাম মালিকের মুয়াত্তা থেকে সংগ্রহিত আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন মদিনাকে তার
তাহলে ফল এবং ফসলের কি হবে কারণ তখন মদিনা তার খেজুর এবং অন্যান্য ফসলের জন্য সেই সময় খুবই বিখ্যাত ছিল রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন সেগুলো বন্য পশু পাখির জন্য পড়ে থাকবে এবং এটি কখন ঘটবে আমি যেমন টাকি বলেছি এটি ঘটবে একেবারে শেষ সময়ের দিকে ইবনে কাসির রাহিমাউল্লাহ বলেছেন যে মদিনা দাজ্জালের সময়ে জীবন্ত এবং গতিশীল থাকবে ঈসা আলাহ ইসাল্লামের সময়েও তাই থাকবে এরপর ঈসা আলাহ ইসাল্লাম মদিনাতে মৃত্যুবরণ করবেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হবে এবং এরপরই মদিনা ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়ে এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে তবে এটা তখনই ঘটবে যখন পৃথিবীর বুকে আর সৎ কর্মশীল কোনো মানুষ থাকবে না মদিনা কতদিন পরিত্যক্ত থাকবে চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে মদিনা শহর পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকবে মদিনা তখন পরিত্যক্ত থাকবে কারণ তখন কোনো আবিদ বা উপাসনাকারী থাকবে না বর্তমান সময়ে যদি আমরা চিন্তা করি যে মদিনা শহরকে কোন কাজটি জীবন্ত করে রেখেছে ব্যবসা বাণিজ্য না মদিনা শহর জীবন্ত অবস্থায় রয়েছে কারণ এখানে আল্লাহ সুমাহার ইবাদত করা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতই মদিনা শহরকে জীবন্ত অবস্থায় রেখেছে এই মুসলিম উম্মা ইসলামের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেই মক্কা এবং মদিনাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে যখন আর কোনো ইবাদতকারী থাকবে না সেই সময়ে মদিনা শহর খালি হয়ে যাবে পরবর্তী পঞ্চাশ নম্বর আলামত হচ্ছে যে একটি পবিত্র বাতাস দ্বারা মুমিন বান্দাদের রুহ তুলে নেওয়া হবে আবু হুরাইরা দিয়ে তখন থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ সুমাহ ইয়েমেনের দিক থেকে এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা রেশমের চেয়েও মসৃণ এবং কোমল হবে এবং তা যাদের অন্তরে দানা পরিমাণও ইমান অবশিষ্ট থাকবে তাদের সকলের রুহ নিয়ে যাবে তাই তখন যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদের কারো অন্তরে বিন্দুমাত্র ইমানও থাকবে না আর এ কারণেই সেই সময়ে পবিত্র জায়গাগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যাবে এবং এর ফলশ্রুতিতেই কাবা ধ্বংস করা হবে যা হচ্ছে পরবর্তী একান্ন নম্বর আলামত একান্ন নম্বর আলামত বা চিহ্ন হচ্ছে কাবা ধ্বংস হয়ে যাবে রাসুদুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যারা কাবার পবিত্রতার সীমা লঙ্ঘন করবে তারা এই উম্মতেরই লোক কোন শত্রু কাবাকে ধ্বংস করতে পারবে না এর বিরুদ্ধে সীমা লঙ্ঘন শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন এই উম্মতের লোকেরা তা করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যখন তা ঘটবে তখন আরবদের ধ্বংসের ব্যাপারে আর কোন সংশয় সন্দেহ থাকবে না তারপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আরো বলেন আবি সিনিয়ার লোকেরা আসবে এবং কাবাকে ধ্বংস করে দিয়ে তার ধন সম্পদ নিয়ে চলে যাবে সহি বুখারির একটি হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়ে আমাদেরকে বলেছেন যে কারা কাবা ধ্বংস করবে আবু হুরাইরা রাজিয়াল তালাম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন ইথিওপিয়ার জুসুয়াই কাতাইন বা সরু পায়ের নলা বিশিষ্ট লোকেরা কাবা শরীফ ধ্বংস করবে ইবনে আব্বাস রাজিয়াল তালাম থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমি যেন দেখতে পাচ্ছি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সরু পায়ের অধিকারী একটা লোক একটা কালো লোক একটা একটা করে কাবার ইট খুলে ফেলছে এবং কাবাকে ধ্বংস করছে বুখারির হাদিস পরবর্তী বান্ন নম্বর আলামত হচ্ছে ইমাম আল মাহাদি এই বিষয়ে কথা বলি আমরা কেয়ামতের ছোট নিদর্শন নিয়ে ছোট আলামত বা আলামতের সুগ্রা নিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করব ইমাম আল মাহাদি কাবা ধ্বংসের পরে আসবেন না বরং উনার আগমন সেই ঘটনার আগেই ঘটবে কিন্তু আমি সবার শেষে এসে তার কথা উল্লেখ করছি কারণ হচ্ছে উনার বর্ণনা কেয়ামতের প্রধান নিদর্শন বা লক্ষণগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যেমন ঈসা আলাহ ইসাল্লাম আদ্দাজ্জাল এবং অন্যান্য কিন্তু কাবা ধ্বংসের ঘটনাটি ঘটবে একেবারে শেষ সময় অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের একেবারে আগ মুহূর্তে আল মাহাদি কিয়ামতের ছোট নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি ইমাম আল মাহাদি এবং তার আগমনের সত্যতা সম্পর্কে হাদিসে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই তাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের উন্মত হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি যে শেষ সময়ের দিকে ইমাম আল মাহাদি নামক এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটবে অন্যায় অবিচার দ্বারা দুনিয়া শাসিত হবার পর যিনি এসে এই দুনিয়াকে আবার ন্যায় বিচারে প্রতিষ্ঠিত করবেন ন্যায় এবং সত্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবেন তিনি আহলুল বাইদ বা রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ঘরের বাসিন্দা বা অধিবাসী আর তার নাম হবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বা আহমদ বিন আব্দুল্লাহ এবং তিনি হবেন আল হাসান ইবনে আলী ইবনে আবিদ আলিবের বংশধর এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের বংশধর এবং তিনি এই উম্মতের উপর সাত কিংবা আট বছর সময় ধরে শাসন করবেন এবং ইমাম আল মাহাদি নিয়ে কিছু হাদিস প্রথম হাদিসটি সহি আল মুসলিমের হাদিস যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে এই উম্মতের মাঝে এমন একটি দল থাকবে যারা সত্যের উপর হকের উপরে যুদ্ধ করতে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা জয়ী হবে এই উম্মায় সব সময় এমন একটি দল থাকবে যারা হকের উপরে লড়াই করতে থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম বা লড়াই করবে এবং তারা বিজয়ী থাকবে অর্থাৎ এই দিনের সবচেয়ে খারাপ সময়গুলোতে একেবারে অধপতনের সময়েও 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে এই উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা হকের উপরে সত্যের উপরে অটল থাকবে এবং ইসলামের জন্য যুদ্ধ করবে সুতরাং এই উম্মতে সব সময় কিছু না কিছু ভালো বা খাইয়ের বিরাজমান থাকবে তাই আগের জাতিগুলোর ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এই মুসলিম উম্মার সাথে সেই ঘটনা ঘটবে না অর্থাৎ পূর্বের জাতিগুলো কিছুকালের জন্য তাদের নবীকে তারা অনুসরণ করত এরপর তারা অধপতিত হতে হতে এমন একটা পর্যায়ে চলে যেত যখন তারা তাদের দিন থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে যেত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাদের মধ্যে আর কোনো অবশিষ্ট ভালো বা খায়ের থাকতো না আর এই জন্যই আল্লাহ সুমাদ আল্লাহ তখন আরেকজন নবীকে প্রেরণ করতেন কিন্তু এই উম্মত বা মুসলিম জাতির মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পর আর কোনো নবী আগমন করবেন না এই উম্মাকে যারা পুনরায় জীবিত করবে বা পুনর্জীবিত করবে উজ্জীবিত করবে তারা এই মুসলিম উম্মতেরই সদস্য হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পর তারাই এই দিনের বার্তাকে বহন করবে আর এই উম্মা শেষ দিন পর্যন্ত টিকে থাকবে কারণ আল্লাহ সুমাহ তার কিতাব বা কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন আর এই উম্মতের মধ্যে ভালো বা খায়ের বিদ্যমান রেখেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে আমার উম্মা হলো বৃষ্টির মতো আমার উম্মা হলো বৃষ্টির মতো এর কোথায় ভালো আছে তুমি জানবে না এর কোথায় অনুগ্রহ বা উপকার নিহিত আছে তুমি তা জানবে না যখন বৃষ্টি পড়ে মাঝে মাঝে এক পশলা খুব জোরে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তুমুল বর্ষণে চারদিক শীতল হয়ে যায় কিন্তু আপনি যদি এমন কোন এলাকায় থাকেন যে যেখানে টানা চার পাঁচ ঘন্টা যাবত বৃষ্টি পড়ছে তো আপনি দেখতে পারবেন যে বৃষ্টি পড়ার মাত্রাটা একরকম হয় না কখনো খুব জোরে বৃষ্টি হবে আবার কখনো আস্তে আস্তে এরপর আবার বেশি আবার কম এভাবে কম বেশি হতেই থাকে তাই আপনি সঠিকভাবে জানবেন না যে বৃষ্টির কোন অংশের মধ্যে খায়ের বা অনুগ্রহ উপকার রয়েছে এটা কি শুরুর দিকে রয়েছে না শেষের দিকে রয়েছে সেটা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে আমার উম্মা হচ্ছে এই রকম। আপনার মনে হতে পারে যে এই মুসলিম উম্মা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে গেছে কিন্তু এর পরপরই আপনি দেখতে পারবেন যে এই মুসলিম উম্মতের মধ্যে হঠাৎ করে সৎকর্মের ঢেউ চলে এসেছে আপনি মনে করবেন যে মুসলিম উম্মা মৃত একে আর পুনরায় জাগরিত করা সম্ভব নয় একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু হঠাৎ করেই আল্লাহ সুমাহ এই মুসলিম উম্মার মধ্যে আবার আলো জ্বালিয়ে দিবেন এবং এভাবেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মুসলিম উম্মার কথা বর্ণনা করেছেন আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে মুসলিমে যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের মধ্যে এমন একজন খলিফা থাকবে যিনি অগুণতি অগুণতি অর্থ তোমাদের মধ্যে এমন একজন খলিফা থাকবে যিনি অগণতি অর্থ বিতরণ করবেন আর এই খলিফাই হচ্ছেন আল মাহাদি তিনি গুণে গুণে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা মানুষকে দিবেন না তিনি শুধু দিতেই থাকবেন এবং তার সময়ে তার শাসন আমলে এত অনুগ্রহ বা বরকত থাকবে যে সেই সময় তিনি শুধুমাত্র মানুষকে দান করতেই থাকবেন এবং এর পরের হাদিসটি রয়েছে ইমাম হামাদের মুসনাদে عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمي تمدرك شوشن بددت أمي تمدرك شوشن بددت إمام مهدير جاك أمار أمتي پرران قرأ حبه بباد پرنو اكتي شمعي যখন উম্মতে ইখতেলাফ বা বিবাদে পরিপূর্ণ থাকবে সেই সময় আল্লাহ সুমাহ ইমাম মাহাদিকে প্রেরণ করবেন আর সেই সময়ে থাকবে জালা জাল 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 মানে হচ্ছে ভূমিকম্প অথবা এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে সেই সময়ে মুসলিম উম্মতে খুব বেশি বিপর্যয় বা দুর্যোগ চলতে থাকবে আর এমন দুর্দশাগ্রস্ত একটা সময়েই ইমাম মাহাদির আগমন ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন আমি তোমাদেরকে ইমাম মাহাদির সুসংবাদ দিচ্ছি আর তারপর তিনি সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে সেই সময়ে পৃথিবীতে তিনি আগমন করে এই পৃথিবীর অন্যায় অবিচারকে ন্যায় এবং সুবিচার দিয়ে প্রতিস্থাপন করবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন জাউরারুল উম্মাহ যখন উম্মা অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ থাকবে তখন ইমাম মাহাদি সারা বিশ্বে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন পৃথিবীর অধিবাসীগণ তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে এবং আসমানের অধিবাসীরাও তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে অর্থাৎ শুধু মানুষ খুশি হবে তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে এমনটা নয় এমনকি ফেরেস্তারা পর্যন্ত তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন তিনি মানুষের মধ্যে টাকা পয়সা বন্টন করবেন সমপরিমাণ বা সমানভাবে অর্থাৎ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের একটা অন্যতম অন্যায় অবিচার বিরাজ করছে তা হচ্ছে যে অর্থ সম্পদের অসম বন্টন করা হয় আপনার যদি উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তির সাথে ভালো সংযোগ থাকে তাহলে আপনার যা প্রয়োজন তাই পাবেন কিংবা তার থেকে বেশি পাবেন কিন্তু আপনি যদি একজন ন্যায় নিষ্ঠাবান ভালো সহজ সরল সৎ ব্যক্তি হন তাহলে আপনাকে এক কোণে করে ফেলা হবে এবং আমরা দেখতে পাই যে এই মুসলিম উম্মার যত সম্পদ রয়েছে তার অপব্যবহার হচ্ছে নষ্ট করা হচ্ছে আর এমন কাজে ব্যয় করা হচ্ছে না যেসব কাজে আল্লাহ সুমাহ তাল্লাহ আমাদেরকে অর্থ ব্যয় করতে বলেছেন সুতরাং ইমাম মাহাদির একটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি সকলের মাঝে সমানভ
বা সুষ্ঠুভাবে সঠিকভাবে অর্থ সম্পদের বন্টন পরিচালনা করা আপনি দেখবেন যে সুমান আল্লাহ কিছু এলাকার মুসলিম তাদের সরকার নিয়ে সন্তুষ্ট এবং আপনি যখন তাদেরকে সেই সরকারের অন্যায় অবিচার চোখে আঙ্গুল দিয়েও দেখিয়ে দিবেন তারা সেটা বুঝতে যাবে না কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে অরাজকতা বা অন্যায় দুর্নীতি এটা বড় একটা বিশাল ব্যাপার যখন অর্থ সম্পদের অপব্যবহার হচ্ছে উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিরা তারা সেই অর্থ সম্পদ আত্মসাত করছে যেটা কিনা সাধারণ মুসলিমদের সম্পদ মুসলিম উম্মার টাকা আর তারা সেটা নিজেদের ইচ্ছা মতো যেভাবে খুশি ব্যবহার করছে টাকা পয়সা উড়াচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে ক্ষমতার একটা সাংঘাতিক অপব্যবহার এবং এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য কোনো বিষয় নয় এটা এমন কোনো বিষয় নয় যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি এবং এটা অবশ্যই অত্যন্ত বড় একটা গুণা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে তিনি ইমাম মাহাদি এই উম্মার অন্তরকে পরিতৃপ্তি দিয়ে ভরে দিবেন অর্থাৎ এমন হবে না যে মানুষ শুধুমাত্র তাদের শরীর বা দেহ নিয়ে খুশি থাকবে সন্তুষ্ট থাকবে আপনারা দেখবেন যে অনেকে বিভিন্ন মানুষকে টাকা পয়সা দিয়ে একেবারে কিনে নেয় তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য যদিও তাদের মন এতে সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু ইমাম মাহাদির সময়ে এমন একটা অবস্থা হবে মানুষ যে শুধুমাত্র তাদের সম্পদ আছে এটা চিন্তা করেই খুশি হবে না বরং তাদের অন্তর মন একেবারে ভিতর থেকে সন্তুষ্ট থাকবে উম্মার অন্তরগুলো পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আর অন্তরের পরিতৃপ্তি সবচেয়ে জরুরি মানুষের হৃদয় তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে মানুষের হৃদয় ইমাম মাহাদিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে পরিতৃপ্ত থাকবে আর ইমাম মাহাদির ন্যায়পরায়ণতা এই উম্মাকে একেবারে ঘিরে বেষ্টন করে পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাখবে তারা তার ন্যায় বিচার নিয়ে খুশি সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে তো তিনি জনগণের কাছে ঘোষণা করবেন কার অর্থ প্রয়োজন কার অর্থ সম্পদ প্রয়োজন কেউ এই কথার জবাব দিবে না তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করছেন কার টাকা লাগবে সম্পদ লাগবে কিন্তু কেউই এর উত্তর করবে না একজন লোক ব্যতীত সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বলবে আমার লাগবে আলমাহাদি তাকে বলবেন তুমি ওই ধন সম্পদ ভান্ডারের কাছে যাও অতএব আলমাহাদি তাকে বলবেন যে তুমি ধন সম্পদের ভান্ডারের কাছে যাও এবং তিনি কোষাগারকে নির্দেশ দিবেন কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণকারীকে নির্দেশ দিবেন যে তাকে টাকা পয়সা তুলে দাও যখন সেই ব্যক্তি ধন ভান্ডারের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে আলমাহাদির হুকুম দেওয়া হবে তার দিকে অর্থ সম্পদ ছুঁড়ে মারো অর্থাৎ গুনে দেওয়ার দরকার নেই শুধুমাত্র তার হাতে টাকা পয়সাগুলো তুলে দাও তো সেই লোকটা সেই ধন ভান্ডারের কাছে যাবে এবং আলমাহাদির আদেশের কথা বলে তার শরীরের সমস্ত কাপড় চোপড় টাকা পয়সা দিয়ে সে ভরে নেবে এবং তাকে পরিতৃপ্ত করে অর্থ সম্পদ দেওয়া হবে তো যখন সে এই অর্থ সম্পদ দেখবে পরবর্তীতে সে অনুশোচনা এবং আফসোস করতে থাকবে সে বলবে যে আমি তাহলে ছিলাম মোহাম্মদ সাল্লাহামের উম্মতে সবচেয়ে লোভী ব্যক্তি কিভাবে এটা হতে পারে যে এই অবস্থায় সবাই পরিতৃপ্ত ছিল আর আমি তাদের মধ্যে ছিলাম না আমি সবচেয়ে লোভী ব্যক্তি ছিলাম তখন সে তার অর্থ সম্পদ দেখে আক্ষেপ করতে থাকবে এবং বলবে যে কেন আমি এত লোভী ছিলাম কারণ সে বাদে সারা মুসলিম উম্মার আর কেউই বলেনি যে তার টাকা লাগবে তখন সেই ব্যক্তিটি আবার ফিরে আসবে ফিরে গিয়ে বলবে যে এই অর্থ সম্পদ তোমরা ফেরত নাও সেই এই অর্থ সম্পদকে কোষাগারে ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তখন কোষাগারের রক্ষক বলবে এখানে ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা বা নিয়ম নেই আমরা এখানে টাকা ফেরত নেই না তুমি এই টাকা আর ফেরাতে পারবে না সুবান আল্লাহ আপনি দেখুন যে একজন ধনভাণ্ডারের কাছে গিয়ে সেখানে টাকা পয়সা ফেরত দিতে যাচ্ছে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সে অনুনয় বিনয় করছে কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে যে এখানে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো নিয়ম নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেন সাত আট অথবা নয় বছর পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে এবং এরপর আর কোনো ভালো বা খায়ের অবশিষ্ট থাকবে না সুতরাং ইমাম মাহাদির শাসন আমল হচ্ছে সাত আট অথবা নয় বছর আরেকটি হাদিস আলী বিন আবিদ আলী রাজিল তালানু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল মাহাদি আমাদের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের পরিবারের একজন হবেন তিনি আর কোনো এক রাত্রিতে আল্লাহ সাল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করবেন হেদায়ত করবেন ইউসলিহাহু অর্থ যখন কোনো কিছু ভেঙে যায় সেটা ঠিক করাকে বা মেরামত করাকে বলা হয়ে থাকে ইসলাহ সেটাকে সবচেয়ে উন্নত অবস্থায় বা সবচেয়ে উত্তম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াকে বলা হয়ে থাকে ইসলাহ কোনো কিছুর উৎকর্ষ সাধন করাকে বলা হয়ে থাকে ইসলাহ আলী বিন আবিদ আলী রাজ তিনি বলেন তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে বলতে শুনেছেন যে ইমাম মাহাদি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বাড়ির বাসিন্দা এবং তিনি আলী ইবনে আবিদ আলীবের বংশধর কিন্তু ইসলাহুল লাইলু দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে সেটা আল্লাহ সুমান তালাই ভালো জানেন এর একটা অর্থ হতে পারে আল্লাহ সুমান তালা তাকে কোনো এক রাতে শক্তি এবং ক্ষমতা দান করবেন এর মানে হতে পারে আল্লাহ সুমান তালা তাকে পথ দেখাবেন এবং দিন বোঝার সামর্থ্য দিবেন কোনো এক রাতে কিন্তু এই সব ঘটনাটিই হবে মাত্র একটি রাতের মধ্যে আর পরের হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন حتى يبعث في
يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو دا جو دي دنيا تماترو اكتا دن باقي تاكي تاولي الله سبحانه وتعالى شهي دين تاكي ديرخو كوري دي بن جاتو كن نا پر جنتو تيني امونيك بيكتي كي پريرون كور بن جي امار كاس تاكي اشي چه تار نام حبي امار نامير ماتو ابن تار پيتار نام حبي امار پيتار نامير ماتو ابن شه اي پريتي بي كي نئي بيچاري پوري پورنو كوري دي بن ठीक जे भाव पृथिवी अन्या और अबिचारे भरे छो तई इमाम महदिर नाम रसुल्ला सल्लाम मत मुहम्मद किंबा अहम्मद एवं तरह बाबार नाम आब्दुल्लाह रसुल्ला सल्लाम बाबार नाम मत ही हबें रसुल्ला सल्लाम एक वंशोद्भूत व्यक्ति एटी इमाम महदिर विवरण सल्लाहुअल सईद मुहम्मद वाल आलि वसाहम तस्लिमन कसिरा